Peki Deniz abi, Malezya'nın pasaportu ne kadar güçlü? İngiltere ve bütün Avrupa'ya vizesiz girebiliyorlar. Vize kural hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Malezya zengin mi? Asya'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Singapur'dan sonra en zengin Singapur, değil mi? Evet. Dayım da Çinli. Hello. Çok ilginç bir şey ya şu. Böyle taşın içine kestane kavuruyorlar. Çin Mahallesi'nin tam çıkış noktasına geldik. Herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an sabahın erken saatleri bomba gibiyim. Karnım aç ama enerjim yerinde. Çok güzel bir kahvaltı salonu var burada. Daha doğrusu bir Türk mutfağı. İstanbul restoran diye. Aynı zamanda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan tek Türk restoranı. Önce güzel bir kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında bu video biraz doğaçlama olacak. Kuala Lumpur'un altını üstüne getireceğiz. Birbirinden farklı yerlere gideceğiz. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni, o kadar çok kişiye ulaşırız. Bir nokta daha iyi olsa yeter ya. O kadar vallahi. Hadi bakalım, iyi seyirler. Şimdi mekana geldik. Şöyle Türk İş Kafe, İstanbul diye bir yer. Bir girelim içeri doğru. Abi kahvaltımız geldi. Şu ürünlere bakar mısınız? Menemen, sucuklu yumurta. Ve bu gördüğünüz ürünlerin nereden baksanız %90'ı Türkiye'den geliyor. İşletmenin sahibi Deniz abi çok sanatkar bir insan. Uzun yıllardır burada. Zaten Kuala Lumpur'daki tek Türk restoranı. Açmasından tut simitine, sigara böğene kadar. Ispanaklı gözleme. Vay vay vay zeytinlere bak, bala bak. Hadi bakalım bir tadımlayalım o zaman. Deniz abiye tanıştıracağım sizi. Bak bak bak ne geldi bir de. Humus geldi. Bakar mısınız olaya? Kebap çeşitleri, etler, köfteler. Hepsi birbirinden güzel. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Evet, Ürünler çok iyi. Çok beğendim. Hepsi lezzetli. Sucuk var ya. Aylar sonra ilaç gibi geldi. Years later. Few minutes later. Bir Z raporu yapalım. Ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Harika. Abartmıyorum. Çok çok beğendim. Şimdi işletme sahibi Deniz abi var. Onunla kısa bir sohbet edeceğiz. Eğer olur da yolunuz düşerse Manezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a mekanın linkini Instagram'ını falan bıraktım açıklamalar kısmına. Ekranda sağ köşede de var. Oradan göz atabilirsiniz. Evet abi, mekanın işletmecisi Deniz abi de birlikteyiz. Abi nasılsın? Eyvallah sağ olasın. Çok şükür. Sen ne var yok Deniz abi? İyi elhamdülillah. Çok şükür. Allah kolaylık versin. Deniz abi çok beğendim kahvaltıları. Elinize ve elinize sağlık. Allah razı olsun sağ olun. Yani abartmak istemiyorum ama 18 ülke gezdim. Türk kahvaltısını ilk defa bir yurt dışında bir Türk restoranında gördüm. Çünkü kimse satmıyor abi. Ya şimdi o biz de hani ilk başta geldik buraya sattık gitmedik tamam mı? Mesela bu bir buçuk senedir bizde elhamdülillah hani ben hiç şey yapmadım tamam mı? Hep... Zaman aldı değil mi alıştırmak? 7 sene aldı abi. Çünkü müşteri profiline bakıyorum çok fazla Türk yok Malezya'da. Hep malaylar falan Türk kahvaltısı yapıyorlar. Bizim gibi yiyorlar aynı yumurtayı yani falan diye. Eskiden mesela ilk başta peynir verdiğim zaman adam diyordu ki bana sen beni öldürecek misin diyor. Yani Boğazını falan yakıyor. Zeytin, <gülüyor> abi hayatta yemez abi. Yani salatalığı, domatesi, zeytini, peyniri hayatta yediremezsin diyor. Yani. Vay be. Ama elhamdülillah yani 7 sene sürdü. Ama alıştılar artık ya çok şükür. Ya. Ne güzel abi maşallah ya. Kaç yıldır buradasın Deniz abi? 8 sene. Nerelisin abi aslında? Iğdır. Iğdır. Daha öncesinde başka ülkeler dedin galiba değil Tabii, mi? Tabii Iğdır'dayım işte 5 yaşında İstanbul'a geldik. Hı -hı. Sonra Japonya'ya gittim. Japonya? Japonya'da. Orada ne iş yaptın abi? Orada hani restoran dışı Hadi ya. Yani. Ne Aşkın. kadar süre kaldın orada abi? 8 sene. Buraya neden geldiniz? Ya buraya şimdi neyse Japonya benim işlerim çok iyiydi mesela. 3 tane dükkan vardı benim. Rahattım ama şimdi çocuk olduktan sonra ya biraz e, İslamik olarak sıkıntılar var Doğru. Japonya'da. Doğru. Japonya falan öyle. Yani ben de mesela hani bizim böyle şey cesareti var ya bizdeki. Ben de öyle Manezya'ya bir kere geldim tatilde bir hafta kaldım. Hoşumuza gitti baktım sıcak ülke. Ben çok beğendim burayı ya. Vallahi ben de beğeniyorum. Atladım öyle geldim yani ben kimseyi tanımıyordum mesela buraya gelirken. Elhamdülillah ya Allah da yardım etti vallahi çok şükür. Ya. Kaç Türk var Manezya'da abi? Çok fazla yok benim bildiğim kadarıyla. Ya topu topu öğrenciler dahil 450 kişi diyorlar. Neden o kadar az abi? Halbuki çok mükemmel bir ülke, çok temiz, güvenli. Gece 4'te 5'te sokakta geziyorum, hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Güney Amerika'da mesela 12'den sonra dışarı çıkamazsın. Soyarlar, kesintisiz. Ya burada şimdi şöyle e, benim gördüğüm kadarıyla, mesela bizim Türkler buradaki yemeklere pek adapte olamıyorlar. Tamam hani Türk yemeklerine çok alışan. E, yani yemek sıkıntısı var, bir de çok sıcağı sevmeyenler var. Evet, biraz sıcak bir ülke. Ha, bizim Türklerde de bir de şöyle bir şey var abi. Mesela iş yaptığın zaman hemen zengin olmak istiyor tamam mı? Doğru. Yani yurt dışına çıktım, abi ilk senede parayı götürüyorum. Abi yok öyle bir dünya. En büyük sıkıntımız o aslında biliyor musun abi? Büyük para var sanıyorlar. Çok mesaj geliyor bana. Mutlaka sen de burada işletmen olduğu için sana da geliyordur mesajlar Instagram'dan. Ne iş yapabiliriz, parayı nasıl buluruz falan diye. Abi parayı bulmak 
Bak ben inanır mısın ben, ben Türkiye'de bu kadar çalışsam orada da zengin olursun abi. Değil mi? Ama bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntı yani biz parayı çok çabuk istiyoruz. Senin kademe kademe gitmen lazım. Aynen. Tamam. Hiç Bak, göstermiyorsun ya şimdi bu aralarınızı abi. Eyvallah sağ olasın. <gülüyor> ben bir şey takmıyorum kafaya abi ya. Dünyayı takmıyorum kafaya. Doğru. Zaten Asya ülkelerinin genelinde o var biliyor musun? Ben çok seviyorum Asya ülkelerini abi. Dört ülkeye gittim. İnsanlar çok mutlu ya. Yani adam ayda 100 dolar kazanıyorsa da kendini onunla mutlu etmeyi başarabiliyor. Çünkü elinden bir şey gelmiyorsa stres yapsa ne fayda? Kendine zarar verirsin. Yani bak abi bak mesela burada en çok hoşuma ne gidiyor biliyor musun? Bak kimse politika konuşmuyor. Kimse değiştiremeyecek hiçbir şey konuşmuyor abi. Bak biz mesela biz Türkler olarak bak hani belki şey olacak ama abi önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Doğru. Biz kendimizi değiştirmeden başka insanları dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz abi. Doğru. Ne oluyor bu sana? Ekstra sırtına yük bindiriyorsun tamam mı? Sırtına ne kadar çok yük varsa o kadar yorulursun, gidemezsin. Bak mesela ben, bak Japonya'da bulaşık kadın, tuvalet temizledim, az yerlere paspas attım. Ama Türkiye'de bana kimse onu yaptıramaz ya mesela. Doğru. Ama buraya gelince mecburen yapıyorsun. Mecbur kalıyorsun abi. Burada çünkü alternatif yok. Alternatif yok abi. <gülüyor> Şimdi sen burada tek tük mutfağı, adam geldi burada üç gün çalıştı, başka yere gitse hiç kullanmaz. Yani. Zor yani. Ama güzel malay kültürü falan yemekleri de çok güzel aslında. Bize yakın birçok şey. Zaten nüfusun %70'i Müslüman. Ya bize yani er, hani şey olarak bakmasan oda ya. Tavuk ürünlerini falan çok tüketiyorlar. Değil mi? Tavuk ürünleri. Yemek yeri var. Yani er, ya ön yargılı yaklaşmazsan aslında ben, ben seviyorum mesela malay mutfağını. Yani. Ben de çok beğendim yemeklerini. Güzel yapıyorlar. Güzel çok güzel yapıyorlar. Yoğun bir Arap nüfusu da var ama burada. İlk başta Yemenler gelmiş buraya. Ha Yemenli dolu özellikle. Tabii, Bu tabii. bit bin takta bütün dönerciler falan hepsi Yemenli. İşte o yüzden Şavama mesela Mesela burada Türk döneri satamazsın Türk ismiyle. Ee, mesela kebaplar da işte bizden öncesine kadar hep onlara aitti. Kebaplar hep İranlı sülü falan yapılıyor genelde. Ama biraz farklı yapıyorlar onlar ya. Yani Limon her ülkenin kendine falan. göre farklı Doğru. bir şey var tamam Hani mesela bizim Türkler bazen geliyor oraya gidiyor şikayet ediyorlar. Abi adamın kültürü bu. Yani hmm. adam hani Adana'yı bizim gibi yapmıyor tamam mı? Bizim yaptığımız da o yemez mesela buradaki adam. Örnek. Yani, bizim kültürümüz ona farklı gelebilir. Evet farklı geliyorlar zaten. Acılı adana ne bileyim, başka işte sakat adlıdır. Ya gerçi acı, abi bunlar acıları çok acı ama. Seviyorlar mı acıyı? Ya bunlar, biz yemeyiz ki o kadar acı. Adana'yı getir buraya valla, yani o acıyı yemez abi. abi valla abi. Sen hani yemeklerini niye bak acıları, yani felaket acı seviyorlar. Burada birçok milletten insanlar var, özellikle Çinliler, Hintliler. Bunlar tabi Malay nüfusundalar. Yani aralarında öyle bir ırkçılık falan olmuyor değil mi? Ben çünkü öyle bir şey hiç gözlemlemedim. Yok ya bunlara bak, dedim ya sana. Abi politika konuşmuyor adamlar. Tamam mı? Yani adam, bak içinde ırkçılık varsa kendi içindedir. Asla dışarıya vurmak mesela adam. Mesela buraya bazen geliyor bakıyorum, bizim müşteriler var, ilkokuldan arkadaşlar var. Hindistanlı, Çinli, Bayağı. Malay, işte başka ırktan böyle beraber gelip mesela yemek yiyorlar. Ha biri mesela do, do, domuz yemiyor, mesela ne yapar ya? Domuz yemeye gitmiyorlar abi mesela. Mesela Hindistanlı şey yemiyor. Dana yemiyor. Mesela bizim dükkana geldiği zaman dana söylemiyorlar. Aa onlar da şey. Tabii onlar dana <gülüyor> kutsal yemek. ya onlar tabii, için. Tabii. <gülüyor> Tanrı değil ama kutsal. Onlar da inek ya dana. Onlar ya çok karışık abi Hindistan'da. Değişik onların biraz. Değişik yani. Mesef içinde mesef çıkıyor onlarda. Peki en çok merak edilen sorulardan bir tanesi abi. Her gittiğim ülkede Türklerle yaptığım röportajda soruyorum. Burada yani evlilik yoluyla vatandaşlık falan alınabiliyor mu? Maliyette vatandaş olabiliyor muyuz veya süresiz oturum? Çok zor abi. Tayland'da hiç yok mesela imkansız. Yani burada mesela alan arkadaşlar oldu ama hı hı. mesela yani e, çok zor abi ya. Yani çünkü bütün kapıları kapatmışlar. Senin vatandaşlığın var mı burada abi? Vatandaşlığın var mı? Maledi vatandaşlığı. Benim işte vizam var, iş hı hı. vizesi olarak. Süresiz o, mi oluyor? Yıllık mı indiriyor? Yok 10 sene. Aa, ama ondan iyi. sonra şey yapabiliyorum, yani uzatabiliyorum ama... Tayland'da o da yok. Yıllık veriyorlar. Yok bizimki öyle. Mesela benimki ama evlendiğin zaman senelik şey yapıyorsun. Yani bir sene, bir sene, bir sene uzatıyorlar. Sonra 5 sene uzatıyorlar, yani vatandaşlık e, eskiden veriyorlardı vatandaşlık derken sadece oturum için hı hı. ama şu anda yani çok zor yani. Pasaportu da çok güçlü diye biliyorum Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa her tarafı. Çok şaşırdım ben o pasaportun böyle muhabbet oldu duyunca yani. Çünkü bak bu aynı Kıbrıs gibi, İngiltere arkasında ya bunları. Yani İngiltere destekliyor bunları, yani bunlar bir de abi gitti ülkelerde sıkıntı yaşamıyor adam. Yani hani bir yüz kızartıcı bir iş yapmıyorlar. Bir şey yapmıyorlar. O yüzden hep açıktır. Mesela düşün belki Türkiye'de eskiden her tarafa açıktı. Ama Doğru. zaman geçtikten sonra gitgide kısık Ekonomik kısık dengeler işte işin rengini değiştiriyor abi. Singapur'dan sonra ikinci galiba Malezya zenginlik olarak. Birinci Singapur diye biliyorum Güneydoğu'da. 
Evet. Orası da bayağı refah bir ülke. Daha önce sen Malezya'ya bağlıymış galiba orası. Orası Malezya bağlıymış evet. Malezya öylesine vermiş onlara yani. Aynen. Hani, şimdi orası daha yani çok şey. Metropol bir ülke ya. Yani. Abi orada da şey var ya. Ben gittim oraya tamam mı? Katı kurallar var. Orada çok katı kurallar var bir. Ya para da kazanabilirsin orada Malezya'ya göre daha çok. Ama abi yaşam hayat değil ya. Yani her taraf bina tamam mı? Mesela bak burada yeşillik var. Tamam ya abi yani. Burada da var ama yeşillik çok burada. Burada yeşillik çok, çok önemli var. Abi. Bak mesela bu dikkat burada. Mesela benim bulunduğum semtte 7-8 tane yüksek bina ya vardır ya yoktur tamam mı? Bulamazsın ya. Yani. Şehir merkezinde vardır. Ama Singapur'un her tarafında yüksek bina var. Doğru. Hep rezidanslar. Peki abi asgari ücret ne kadar Malezya'da resmi rakam devletin belirlediği? Ya resmi rakam işte geçen haftaya kadar 1200 bin gitti. Hı hı. Ee, şimdi 1500 oldu. 350 dolar civarı. İnsanlar bu paraya mı çalışıyor yoksa daha üstünü mü alıyor? Ya şimdi o vasfına göre. Tam mesela özellikle yani restoranlarda hani şey böyle hani garsonluk marsonluk hani aşçıra falan bunlar genelde bu ücretten verirler. Ee, ama normal mesela biraz daha vasfların iyiyse daha fazlasını alıyorsun. Vay be. Güzelmiş valla ya. Sevdim ben abi. Ama işte ya bu Şimdi şey hani bir Avrupa'yla hani buraya gelmek isteyen Türk arkadaşı olursa hani Avrupa'yla karşılaştığın zaman abi mesela gelip burada bir vasfın yoksa sen gelip hani Türk, Avrupa'daki bir 3000 euro 4000 euro para alamazsın abi mesela. Değil mi? Bu kadar zengin değil sen Avrupa'da. Ama yine refah bir ülke. Yani şunu anlıyorum buraya güzel bir yatırım için gelirsen cebinde paran olursa yüksek miktarda bir şeyler yapılabilir yapılır, sanki. Tabii yapılır. Ama öyle geleyim işçilik yapayım ayda 3500 euro onlar hayal. Yapamazsın abi. Çünkü artık Amerika gitsen bile o paralar hayal üçün beş bin dolar. <gülüyor> Tabii de ya sabırlı olmak lazım. Evet. Yani. Şimdi mesela bir işi öğrenene kadar yani ustası olana kadar belli bir zaman sürüyor tamam mı? Yani hani bizim mesela Türklerdeki en büyük sıkıntı. Sabırsızımız. Abi sabırsızız biz abi. Hemen zengin olan para yani, gelsin oluk oluk aksın. Ha işte yani oluk oluk aksın da ama bir vasfın olacak ki sana gelsin tamam mı? Evet. Herkesi gelme hani mesela bazen diyorlar. Bak abi ben mesela ee, kaç kere iflas ettim? Şimdi kadar üç sefer iflas ettim ben hayatım. Ama işte pes etmemişsin abi. El- Elhamdülillah. Bak Allah Allah yine veriyor abi tamam mı? Yani şimdi sen bak bütün zenginlere bak. Hepsi muhakkak iflas etmiştir. Doğru. İflas etmeden hiçbir yere varamazsın abi. Çünkü iflas ettikçe öğreniyorsun. Tecrübe oluyor işte abi. Tecrübe maalesef kaybedilere geldi ediliyor. Kazanarak tecrübe edemez. Mesela şey gibi düşün mesela. Bak senin çocuğun oluyor. Abi düşün bak senin çocuğu. Düşüyor, ayağını kanatıyor, bilmem ne oluyor, bilmem ne oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş, o çocuk bir anda yürümeye başlamıyor ki mesela. Ben. Doğru, zamanla. Tabii her şey zamanla. Sabır abi, sabır. Bir de abi helal çalışacaksın, Allah'a güveneceksin. Tamam mı? Yani hani böyle işte hani ben geleyim işte, çünkü biz çok denk geldik tamam mı? Mesela e, bazı arkadaşlar geliyorlar, çalışıyorlar. Ya 6 ay sonra kendi işini yapmak istiyor. Abi önce bir... Bu ülkelerde paran olsa da bile hemen gelip iş yapamazsın abi. Ortamı toplaman lazım önce abi. En büyük sıkıntımız o acelecilik. Bana çok yazıyorlar. Otel açmak istiyoruz, restoran açmak istiyoruz. Geldin mi buraya? Yok. E benim video alanından çıkıp nasıl restoran açacaksın abi? Gel bir önce araştır. Çünkü ben burada 10 yıl, 5 yıl kalmıyorum ki. Ben 10 gün kalıp, 20 gün kalıp işte sizin gibi değerli abilere sohbet edip gidiyorum. Gelip toplaması lazım buradaki havaya. Yani en az bak bana bazen arıyorlar. Dükkan açmak istiyoruz diyorlar. Abi diyorum bak gel burada 6 ay kalman lazım. Çünkü bak benim söylediğimle, şimdi bak benim bakış açım farklı. Çünkü ben Malezya'yı seviyorum. İyi taraflarını anlatıyorum. Ama benim yan arkadaşım sevmiyor, kötü taraflarını anlatıyor. Yani, yani hani kimsenin lafına bakıp da abi Doğru. kaldır köldür ülkeye gitmesinler. Yani ona göre hazırlık yapmaları lazım. Tamam. Yani param varsa da bile abi en az 6 ay burayı görmen lazım. Çünkü benim gördüğümle o arkadaşın gördüğü çok farklı şeyler var. Millet yazıyor bana ticaret için. Dönerin fiyatı ne kadar diyor. 3 dolar diyorum. O onlar 3'e veriyorsa biz 7'ye veririz. Bizim döner daha güzel. Ayrıca bizim döneri sevmeyebilir. Şu an sen mesela burada örnek tereyağlı pilav mı veriyorsun abi? Damak tadına uymuyordur bence Asyalıların. Bizim pilav hayatta yemiyorlar. Tabii. Abi. Onlar çünkü tuzsuz. <gülüyor> Raysizlik yiyorlar. Yani. Yağsız tuzsuz. Hani mesela bazen Türk arkadaşlar da geliyorlar. Hani yemekleri... Bak şimdi abi, buradaki sıkıntı bak şöyle. Et, donmuş et kullanıyoruz Avustralya. Bir. Domates, desem bak çoğu zaman biz kırmızı domates kullanmıyoruz mesela. Domatesler yeşil. Çünkü bunlar yemeği yeşil domates kullanıyorlar. Hadi ya. Tabii. Hatsı da olur o da. <gülüyor> yani çünkü şey var, yani kültür farklı abi. Domatesin tadı farklı, soğanın tadı farklı, sarımsak farklı. E şimdi geldiği zaman hani bak 
arkadaşlar hangi dünyadaki Türk okanısına gittiği zaman Türkiye'deki aynı tadı bulamazsın abi. İmkansız. Doğru. Çünkü malzeme farklı. Bak ben ustayım ben açayım mesela. Ama benim Türkiye'de yaptığım burada çok farklı abi. Ha işte elindeki imkanlar neyse onu çıkarmaya çalışıyorsun en iyisini. Yani. Baharat bile bir bir türlü değişiyor çok, tadı. Çok farklı. Baharat bile bak biz bazen mesela bulamıyoruz. Burada kimyonlarla bizimkinin hiçbir alakası yok mesela. <gülüyor> Bizim kimyon buram buram kokar abi buram buram taze. Buram. Şuraya hani bir kaşık koy dükkanı koktur ama buradakiler bu tadı alamıyorum. Çok farklı ben. abi her şey çok farklı. Çok teşekkür ederim abi. Rica Çok memnun abi. oldum. Ben mekanın linkini falan bırakıyorum açık kenar kısmına. Eyvallah. Eğer gelirse olsun. misafirlerimiz Türk kahvaltısına yemeğe gelsinler. İnşallah. Yemek inşallah. çeşitleri falan da her şey var kebap mevap. Tabii bize kebaplar var, lahmacun var, işte pideler var. Hani sote, meze yani bizim şey gibi düşün. Hani Türkiye'deki mutfakların büyük çoğunun karışımı gibi düşün. Ben kahvaltıya çok şaşırdım ya. Simit falan yapıyorsun abi, açma yapıyorsun. İlk defa yurt dışında görüyorum ben bir simit açma. Valla simiti de işte bu Covid zamanı evde... Sen yapıyorsun değil mi? Evde kalıp tabi hepsini. Helal olsun valla ya be. <gülüyor> elhamdülillah, Abi çok memnun oldum ben tekrardan. Çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğin için. Rica ederim. Her zaman İnşallah bekliyorum. tekrar tekrar görüşürüz abi. İnşallah sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet röportajımız bitti. Videoyu biraz renklendirmek için sizi çok güzel bir festivale getirdim. Şu an Central Market'teyiz. Burası Malezya Kuala Lumpur'un en sembolik noktalarından bir tanesi. Borneo Karnavalı var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Borneo Karnavalı'nı gezeceğiz. Daha sonrasında ise Chinatown'a gidip biraz Çin Mahallesi'nde bir iki tur atacağız. Böyle burada Müslüman ablalarımız yiyecek içecekler satıyorlar. Malezya kültürüne uygun. Herkes yiyip içiyor. Çok keyifli bir yer. Çok kalabalık bir yer. Tabii bugün hafta sonu biraz onun etkisi de var. Bugün günlerden pazar. Şurada bir konser var ileride. Konser alanına doğru biraz ilerleyelim. Orada neler var, neler yok onları görelim. Bakın burada yemekler falan satıyorlar, mantılar satıyorlar. Selamünaleyküm. Baba kaç para bunlar? 40 ringgit diyor, 30 parçası. Thank you, thank you, thank you. Neler var burada abi? Siyari kat samama. Sabadi kap. Malay halkı. Herkes burada, bütün cemaat. Avrupalılar, Çinliler, Hintliler. İçeriye girdik. İnşallah çok güzel bir festival var. Coşuyla kutlanıyor. Burası Central Market'in içi. Burada da böyle hediyelik eşyalar, aksesuarlar. Yiyecek, içecek ve yöresel ürünler satılıyor. Central Market diye geçiyor burası. Tabii pandeminin etkisiyle birçok yer kapanmış durumda. Yani tamamı faal değil maalesef işletmelerin. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Malezya'da çok sert geçmiş anlaşılan. Ne güzel şeyler var burada. Burada adaların isimleri falan var. Evimiz olayı da götürdük şundan bir tane kapıya çakardık ama maalesef tezgahı topladık iki sene önce. Burada ne yapıyorlar abi? Ay, şov yapıyorlar. Vay vay vay vay! Bu ne güzellik böyle. Rengarenk sokaklar. Bütün Müslüman halk toplanmış buraya. Hafta sonunu şen şakrak kutluyorlar. Bugün günlerden pazar. Malezya için çok özel bir gün. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Central Market'teyiz. Bunlar ne abi? Kabile reisleri mi? Estranget grubu. Hi buddy. What is this Estranget? Uh, they are our local band. Ah. Rock band. Yeah. Rockçılarmış. Okay. Thank you so much. Have a nice day. Rockçımış bizim dayoğulları. Çok sevmedim burayı ya. Hadi şeye gidelim. Chinatown'a gidelim. Çin mahallesine. 
Şimdi Central Market'in hemen 150 metre ilerisinde sağda böyle Petaling Street diye bir yer var. Jaleng Petaling. Çin mahallesi burası abi. Böyle Çinlilerin kurduğu bir kompleks. Dayın da Çinli. Hello. Dayı kamerayı gördü kaçtı. <gülüyor> Utanıyorlar kameradan biraz. Bu Çinliler değişik insanlar. Güney Amerika'da da yaşamıştık hatırlarsanız bu gibi şeyleri. Burada böyle aksesuarlar, hediyelik eşyalar, kıyafetler, günlük ihtiyaçlar gibi şeyler satılıyor. Tabi buradaki esnafın hepsi Çinli değil. Hintliler var, Malaylar var. İşte böyle değiş değiş şeyler var ya. Terlik, ayakkabı. Ne varmış şurada abi? Maskeci. Hello. How much is the price? Eight ringgit. All this paket. Oo bedavaymış abi. 2 dolar. Şöyle bir paket maske. Şimdi Malezya'yı ben çok sevdim. Bir önceki videolar hep soruyorsunuz nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Güzel bir ülke, gelişmiş bir ülke. Singapur'dan sonra gelen zengin ülkelerden bir tanesi. İyi geliştirmiş kendini yani. Araştırmalarım sonucunda zaten ilk başta Deniz abi de anlattı. Nereden baksanız 30 senedir bu haldeymiş yani ülke. Günden güne de üstüne koymaya devam ediyor. Hatta şunu söyleyeyim size. Türkiye'de bizim bankalarımızın birçoğu Malezya'nın bankacılık sistemini falan kullanıyor. Altyapı olarak çok gelişmişler. Teknoloji alanında çok iyiler. Ulaşım alanında ile kat kat iyiler. Geç, tam yaşanacak bir ülke. Kuala Lumpur'u sevdim. İstanbul gibi ama stressiz bir İstanbul düşünün. Burada hemen dayım bakın kestane kavuruyor. Böyle asfalt taşının içinde. Çok ilginç bir şey ya şu. Böyle taşının içinde kestane kavuruyorlar. Zift gibi de kokuyor. Meyvelere bak abi. Dragon ananasları. Kırmızı erik. Rambutan. Mango. Ejder. Kestane. How much is this 100 gram? 2 ringgit. ringgit. Oh, Nice. Bakın burada da e, jackfruit meyvesi var. Böyle büyük yeşil renk. Bunun içinden çıkarıp teker teker böyle ayıklayıp koyuyor adam abi. Yes, okay. Jack, jackfruit yeah? yeah. 3 ringgit, ringgit. Oh. Yeah. What is this? What is this? Ah, jackfruit'in yeah. çekirdeği. Bu da jackfruit'in çekirdeği. Şu da goruk abi. Çek kulüp güzel ama çok şekerli değil. Çok fazla hoşuma gitmiyor o yüzden. Abi ne kadar ilginç ya. Çin mahallesinin tam çıkış noktasına geldik. Şurada bir Çin kasabı var. Hello. Uh, what is this? Pork. Hmm. Bu domuz pastırması, domuz bacon arkadaşlar. Şurada yine bunun çerezi gibi bir şeyini yapmışlar ama çıkından bu. Yine domuz var. See you Paolo diye ne olduğunu bilmiyorum. Burada da yine domuz pastırması ya tavuk sucuğu var. Enteresan. 100 gramı 11 ringgit. 2,5-3 dolar civarı bir rakam yapıyor. Ve bu videoyu da burada kapatalım. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kusurumuz, bir hatamız olduysa, bir sürü çeli ithan ettiysek affola. Bir kelime daha olsa yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.